హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లొకేషన్ ఓకే ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్స్ వచ్చి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఒకటి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాస్ ఒకటి అండ్ మెథడ్స్ ఈ మూడు ఈ నాలుగు టోటల్ నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం వన్ బై వన్ తెలుసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి ఎందుకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇది మ్యాండేటరీనా కాదా అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఇది ఒక రూల్ రూల్ అనేది ఉంది బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ మీరు వాడాలనుకుంటే వాడుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఎందుకు ఈ రూల్ పెట్టాలి మరి ఎందుకు వాడకూడదు అంటే ద కేస్ ఫస్ట్ రూల్ ఎందుకు పెట్టారంటే మనకు ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఇది క్లాసు ఇది వేరేబుల్ ఇది కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇది ప్యాకేజ్ ఇది మెథడ్ అని డివైడ్ చేయడం కోసం ఈ రూల్ పెట్టారు ఒక అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడంగానే ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఇది ఈ కేసు కింద ఉంది ఓకే ఇది దీని రిలేటెడ్ ఓకే క్యాపిటల్ ఉంది ఓకే ఇది క్లాస్ దీనికని అట్లా ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకే ఇక్కడ ఇది ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ అయితే కాదు వాళ్ళు మ్యాండేటరీ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ జస్ట్ ప్రజెంట్ అయితే మనకు నార్మల్గానే వెళ్తుంది ఓకే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావచ్చు ఒక ప్యాకేజ్ కావచ్చు ఒక మెథడ్ కావచ్చు ఒక ఫీల్డ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే దానికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండడం కోసం ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది వాడారు ఓకే క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలంటే క్యాపిటల్ లెటర్ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్ట్ విత్ అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఓకే క్యాపిటల్ లెటర్ ఇట్ షుడ్ బి నాన్ సచ్ కలర్ బటన్ సిస్టమ్ థ్రెడ్ అట్లా ఏది వాడకూడదు ఓకే నేమ్లో కలర్ అని లేదంటే బటన్ అని ఇలా మనము రాయకూడదు రాయకోకుండా చూసుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడు కూడా అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ రాయాలి ప్రాపర్ వర్డ్స్ అనేది రాయాలి అండ్ నేమ్ రాసే ముందు ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ అనేది లెటర్ రా నంబర్ రాకూడదు అండ్ సింబల్స్ రాకూడదు స్టార్టింగ్ ఏది కూడా రాకూడదు ఓకే సింబల్స్ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఓకే సింబల్స్లో కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ మాత్రమే అలౌ ఉంటాయి ఎలా రాయొచ్చు ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అన్నప్పుడు ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ ఇది ఒక నేమ్ ఓకే ఇక్కడ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కింద అండర్ స్కోర్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇలా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్ని ఓకే బట్ ఇక్కడ మీరు జీరో వన్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయ్ అని రాయకూడదు ఓకే ఇలా రాయడం రాంగ్ నంబర్ ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్ అల్లెట ఓకే ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తా అంటే ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ విత్ అప్పర్ లెటర్ ఓకే అండ్ మనకి ఇక్కడ అప్పుడు కూడా రన్నబుల్ రిమోటబుల్ యాక్షన్ లిజినర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అప్పర్ కేస్ ఎప్పుడు కూడా వర్డ్స్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ అనానమస్ సిమిలర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ మనకు క్లాస్కి ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్లో కూడా అవి అప్లికబుల్ అవుతాయి ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ స్టార్టింగ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఓకే అండ్ మెథడ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే రోల్ ఉంటుంది లైక్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏ రోల్ అయితే క్లాస్లో ఉండదో సేమ్ రూల్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ వెల్ ఓకే మెథడ్స్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ షుడ్ బి స్టార్ట్ విత్ లోయర్ కేసెస్ లోయర్ కేసెస్ లోయర్ లెటర్స్ ఆర్ లోయర్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పవచ్చు ఓకే ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద మెయిన్ ప్రింట్ లైక్ దట్ మనం ఏమైనా చెప్పవచ్చు మెయిన్ అని కానీ యాడ్ అని లేకపోతే ప్రింట్ అని ప్రింట్ ఎల్లన్ అని ఇలా మనకు మెథడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే వీటన్నిటిని కూడా మెథడ్స్ అంటాం ఓకే ఇఫ్ ద నేమ్ కంటైన్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ స్టార్ట్ విత్ ద లోయర్ కేస్ లెటర్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ద అప్పర్ కేస్ లెటర్ సచ్ యాజ్ యాడింగ్ టు వాల్యూస్ ఇలా ఏదైనా కానీ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ అనేది ఒక మెథడ్లో వాడుతున్నామన్నప్పుడు 
ఫస్ట్ లెటర్ అనేది లోయర్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేసు లో స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ లెటర్ లో ఫస్ట్ కేసు అనేది అప్పర్ కేసు అండ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ కేసు అట్లా ఎంత ఎంత ఎన్ని నేమ్స్ మీరు ఒక మెథడ్లో వాడతారో అన్ని మెథడ్స్ లోను సెకండ్ వర్డ్ అంటే ప్రతి వర్డ్ యొక్క ఫాస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ రిమైనింగ్ ఆల్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి ఒక అప్పర్ కేస్ అనమాట ఓకే అండ్ వేరేబుల్స్ నవ్ వేరేబుల్స్ వేరేబుల్స్ లో కూడా సిమ్లా ఫార్మేట్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ ద లోయర్ కేసెస్ ఓకే మీకు ఏదైనా కానీ ఏ వర్డ్ అయినా సరే తీసుకోవచ్చు సేమ్ ఫర్ మెథడ్ ఏదైతే మీరు వాడారో సిమ్లా ఫార్మాట్ ఇక్కడ కూడా వేరేబుల్స్ కూడా వాడతాం సేమ్ రోల్లే టూ వర్డ్స్ కంబైన్ అయి ఉన్నాయంటే సెకండ్ వర్డ్లోని ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేసులోనే వాడాలి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏంట్ మై ఇంటీజర్ వేరేబుల్ అనేది ఐడి ఎవరి కోసం ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయి అండర్ స్కోర్ ఐడి ఇట్లా వాడచ్చు లేదా అండర్ స్కోర్ తీసేసి వాడచ్చు ఏదైనా సరే సెకండ్ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేసులోనే ఉండాలి ఓకే ఇది ఒక రూల్ అండ్ ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ కేసెస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా లోయర్ కేస్ ఎక్కడా కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండదు ఓకే మస్ట్ బి స్టార్ట్ విత్ ద లోయర్ కేసెస్ అండ్ మనము ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా డాట్ తో డివైడ్ చేస్తాం ఒకవేళ టూ వర్డ్స్ అండ్ త్రీ వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు మోర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు మనం డాట్ తో డిఫైన్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రాపర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి కామ్ డాట్ డెమో డాట్ జావా ఇలా ఓకే కామ్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మన ఒక ఇండికేషన్ కోసం ఓకే డెమో అనేది మన ప్రాజెక్ట్ కోసం జావా అనేది ఏ ఏ రిలేటెడ్ టాపిక్ చేస్తున్నాం అనే దానికి చెప్పడం కోసం ఓకే ఈ డాట్ అనేది యూటిలిటీస్ ద్వారా లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకా ఫైనల్ వన్ కాన్స్టెంట్స్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా ప్రతి లెటర్ కూడా అప్పర్ కేసులోనే వస్తాయి అప్పర్ కేసెస్ ఓకే లోయర్ కేసెస్ లో ఉండదు ఒకవేళ మీకు సెకండ్ వర్డ్ అనేది ఉందన్నా కూడా సెకండ్ వర్డ్ ని కూడా మనము ఇప్పుడు మ్యాక్స్ అండర్ స్కోర్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్లా మనం రాసుకుంటాం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అప్పర్ కేసు లో రాసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఇవన్నీ రూల్స్ ఇవి ఏవైతే నేను పైన అన్ని చెప్పానో ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకు ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ కాదు ఓకే ఆప్షనల్ మనకు కావాలనుకుంటే కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఎలా కావాలనుకుంటే అలా మనము రాసుకోవచ్చు దెర్ ఇస్ నో రూల్ అనమాట నువ్వు ఇలాగే వాడు అని ఎవరు చెప్పట్లేదు ఇలా వాడితే బాగుంటుంది అని మాత్రమే చెప్తారు ఓకే మనం నచ్చితే వాడుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఓకే అండ్ సెకండ్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనం ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పాం ఓకే ఎంటిటీ దట్ హ్యాస్ స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఎంటిటీకి ఎంటిటీకి స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ ఉంటుందో బిహేవియర్ దాన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాం ఓకే మనం బైక్ కావచ్చు పెన్సిల్ కావచ్చు మొబైల్ కావచ్చు యాపిల్ కావచ్చు బ్యాగ్ కావచ్చు బుక్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక బిహేవియర్ దానికంటూ ఒక స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇందులో బేసిక్గా ఏంటంటే స్టేట్ ఉంటుంది స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్ అండ్ ఐడెంటిటీ ఇవి ఉంటాయి ఓకే స్టేట్ అన్నప్పుడు అండి రిప్రజెంట్ రిప్రజెంట్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్ ద డేటా ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ని స్టేట్ అంటాం ఓకే బిహేవియర్ అంటే 
ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ డిపాజిట్ విత్ డా మనం ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు అనుకోండి ఒక ఫంక్షనాలిటీ వైజ్గా చెప్తే బ్యాంక్ మనం డిపాజిట్ చేస్తున్నాం దాన్ని అదే దా అమౌంట్ మనం ఏదైతే డిపాజిట్ చేస్తాం దాన్ని విత్డ్రా చేస్తాం దాన్ని ఒక బిహేవియర్ అంటాం అనమాట సంథింగ్ మనం బుక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ బుక్ని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అది ఐడెంటిటీ సరే అదొక స్టేట్ అందులో మనం ప్రతిదాన్ని తిరిగి చదవడం దాని యొక్క బిహేవియర్ ఓకే ఐడెంటిటీ వచ్చేసరికి యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒక ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ఒక యూనిక్ నేమ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం దాన్ని ఐడెంటిటీ ఎక్కడైనా సరే మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ రియల్ వర్డ్ డెఫినేషన్ లేకపోతే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ రియల్ వర్డ్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ రన్ టైమ్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ విచ్ హ్యాస్ స్టార్ట్ విత్ ద బిహేవియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఓకే మేబీ ఐ టైప్ వన్ బై వన్ రియల్ టైంలో డెఫినేషన్స్ వైజ్ తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఓకే అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ రన్ టైమ్ ఎంటిటీ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చి సారీ థర్డ్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఎంటిటీ విచ్ has state state and behavior okay fourth chi object is an instant instant of a class ee mana real time uh, entity uh, object yokka uh, objects kinda kuda cheptochu okay and a class idu ela create chestaru nenu cheptanu okay class మనకి ఎగ్జాంపుల్గా కూడా తీసుకుంటే క్లా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కీవర్డ్ ఓకే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏదైతే రాస్తామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రాస్తాం ఓకే ఇది ఏంటి ఎలా రాస్తాం అనేది మనం ఇదే వీడియోలోనే చూద్దాం ఓకే క్లాస్ ఓకే క్లాస్ అనేది ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ class is a group of objects which have common properties common properties edaithe common properties group of objects untayi andulo pro common properties ga chusukuntam okay it has a template of blueprint from the which object are creating manu edey daniki create chestunu daniki idi blueprint ga kuda pan chestundi deentlo em em undochu ante fields untai methods untai and constructors untai constructors and blocks blocks ante man threads deenlo teesukochu nested క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక ఫీల్డ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎ క్లాస్ క్లాస్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండ్ కల్లీ బ్రేసెస్ ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ తీసుకోవచ్చు ఫీల్డ్స్ and methods and interfaces etla enni kavalante anni cheskuntachu interface eppudu kuda class local ram adha adi malli malli ikkada rasanu kada ani cheppesi pettukunnaru eppudu kuda manam interface ni different approach lo ra teeskundam but ila ga okay indalo anni rakalante untay anamata okay and manam oka variable ni create cheyalanna edanni cheyalanukunna kuda cheskochu anamata okay ఇక్కడ క్లాస్ చూసాం కదా మళ్ళీ మెథడ్స్ 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 ఇది ఏంటంటే ఒక బల్క్ ఒక బల్క్ లైన్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లైన్స్ని కలిపి ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్గా చేసేదాన్ని మనము మెథడ్ అని అంటాం ఒక సింగిల్ సెట్గా చేసేదాన్ని దాన్ని మెథడ్ అని అంటాం ఓకే దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ వచ్చి కోడ్ రియూజబిలిటీ కోడ్ రియూజబిలిటీ అండ్ కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ 
ఆప్టిమైజేషన్ ఈ రెండు పనిచేస్తాయి ఎందుకు రీయూజబిలిటీ కావాలి ఆప్టిమైజేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా యాడింగ్ యూజర్ ఇన్ టు ఆ డేబీ మనం దీనికోసం మనకు సింగిల్ ప్రతి లైన్ కంటెంట్ రాసుకుంటాం యూజర్ నేమ్కి ఒక ఒక లైను అండ్ లాస్ట్ నేమ్కి ఒక లైను అండ్ అడ్రస్కి ఒక లైను పిన్ కోడ్కి ఒకటి మొబైల్కి ఒకటి వెరిఫికేషన్కి ఒకటి ఇట్లా సపరేట్ సపరేట్ లైన్ రాస్తాం ఇదంతా కలిపి నాకు ఒకేసారి సింగిల్ సీట్లు కాల్ కావాలన్నప్పుడు అవ్వదు సపరేట్ లైన్లుగా రాసినప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు బట్ ఏంటంటే అవి వర్క్అవుట్ అవ్వదు అటువంటి కేసులో మనము ఈ పర్టికులర్ మెథడ్స్ లెక్క వెళ్ళామంటే ఆ యూజర్ క్రియేషన్ స్టెప్స్ అన్నీ కలిసి ఒక దాంట్లో పెట్టామంటే ఈజీగా యాక్సెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మనం ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ దాంట్లో కూడా మనకి ఏంటంటే రియల్ టైంలో చూసుకుంటే ఒక న్యూ క్రియేట్ క్రియేట్ చేసాక మనకు మెమరీ అల్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడము ఒక అందులో ఒక వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే అలాగే మనం మెథడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేది ఇదే క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే క్లాస్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నాం మనము ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే మనకు మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నేను ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తా ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓకే అండ్ స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఈక్వల్ టు లోకేష్ ఓకే ఇది నా ఫీల్డ్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ వార్డ్ స్టార్టిక్ సారీ పబ్లిక్ స్టార్టిక్ వార్డ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అగ్స్ కాలీ బ్రేసెస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి ఇప్పుడు క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది దీనికి క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం తీసుకున్నాను క్లాస్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను ఓకే క్లాస్ నేమ్ అండ్ దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాడుతున్నాను ఓకే ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ మాత్రం వాడాలి న్యూ అలాగే క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ ఇది మన ఈ యొక్క యాక్సెస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాక మనకు దీనికంటూ మెమరీ అలికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న నా ఫీల్డ్స్ని వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయాలి ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చాం ఓబిజే అని ఇప్పుడు దాన్ని వాడుతున్నాం ఓకే ఓబిజే డాట్ ఏ ఓబిజే డాట్ ఏ అండ్ అలాగే నేను ఎస్టిఆర్ని కూడా రీడ్ చేద్దాం అనుకున్నా డాట్ ఎస్టిఆర్ ఓకే ఇలా మనం రీడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని రన్ చేసాం అనుకోండి మనకు రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్గా డిఫైన్ అనేది జరిగింది ఓకే ఒకవేళ నేను ఆ పర్టికులర్ దానికి వాల్యూ డిఫైన్ చేయలేదంటే నాకు జీరో అండ్ నల్ వాల్యూస్ కింద వస్తాయి ఓకే నల్ వాల్యూస్ కింద వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను తీసేస్తాను ఇందాక అజైన్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు తీసేస్తాను ఇప్పుడు తీసేసాను ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసాం మనకు ఇప్పుడు జీరో అండ్ నల్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ జీరో అండ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ నల్ అని ఉంటుంది ఓకే ఇలా మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక ఈజీగా ఎటువంటి ఇష్యూ లేకోకుండా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా మనము ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్ చేయడం త్రీ డిఫరెంట్ వేస్లో తీసుకోవచ్చు ఓకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఒక వాల్యూని యాక్సెస్ చేయడం త్రీ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్లో ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ అప్రోచ్ బై రెఫరెన్స్ బై రెఫరెన్స్ వేరేబుల్ వేరేబుల్ అండ్ సెకండ్ వచ్చి బై మెథడ్ బై మెథడ్ అండ్ థర్డ్ వచ్చి కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఓకే నా మనము ఇన్సలైజేషన్ బై యూజింగ్ ఫర్ రెఫరెన్స్ కింద ఎలా మనం ఒక రెఫరెన్స్ కింద మనము క్రియేట్ చేయగలము అనేది చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ పర్టికులర్ 
ఇక్కడ నాకు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ నేను ఇంకొకటి రాస్తున్నా ఏది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వన్ అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ అని తీసుకుంటాను ఇంకొక క్లాస్ ఓకే అనేబుల్ టు పర్సన్ ఎర్ర సారీ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ దీన్ని నేను కామెంట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే కామెంట్ చేసా ఇప్పుడు నాకు ఇంటి ఏ ఉంది స్ట్రింగ్ ఉంది ఓకే దీన్ని నేను ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ చేస్తాను రెఫరెన్స్ అంటాం అనమాట దీన్ని దీన్ని రెఫరెన్స్ అంటాం ఓకే రెఫరెన్స్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా అంటే ఈ క్లాస్ యొక్క బై డీఫాల్ట్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకు ఇందులో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ టైంలో నేను ఇది చెప్తాను ఓకే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ టైంలో నేను ఇది చెప్తాను ఓకే ఇక్కడ మనకి క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ నేమ్తోనే క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ ఓకే మనం ఎలా అయితే ఇందాక క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే అనమాట వేరే ఏం ఉండదు కాపీ చేసుకున్నాం పేస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే మీకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఇదే ఓకే ఇక్కడ నేను కాల్ చేస్తుండేది ఏది క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వన్లో కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ రన్ చేస్తాను మనకు నల్ వాల్యూస్ రావాలి ఫస్ట్ నల్ వాల్యూస్ వచ్చి బట్ నేను ఇప్పుడు దీనికి నేను రెఫరెన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా రెఫరెన్స్ అంటే అజైన్ చేస్తున్న వాల్యూస్ని ఇందాక మనకు ఏముంది ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి లేవు బట్ నేను ఆ వాల్యూస్ అజైన్ చేద్దాం అనుకున్నా ఎలా అంటే ఓబిజే డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓకే ఓబిజే డాట్ ఎస్టిఆర్ లోకేష్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అజైన్ చేశాను వాల్యూస్ని అజైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలి ఇందాక జీరో అండ్ నల్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ అండ్ లోకేష్ వచ్చాయి దీన్ని రెఫరెన్స్ కింద మనము చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇదే దాన్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒక ఇప్పుడు నాకు ఈ టూ పారామీటర్ టూ ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి దీంతో నేను టూ టైమ్స్ అనేది చేయాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్ కెన్ వీ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎస్ మనం మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎలా అండి దీన్నే సేమ్ ఇది దాన్ని కాపీ చేస్తాను పేస్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అని చేంజ్ చేస్తాను ఓకే సేమ్ ఇదే ఫంక్షనాలిటీ మళ్ళీ రీ రిపీట్ చేస్తాం ఏ దాంతో వన్ 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 ఎందుకంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కమాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ గోరంట్ల ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేసాం అనుకోండి మన టూ వాల్స్ వస్తాయి చూడండి సేమ్ ఒకే లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చి టూ కొటేషన్స్లో స్పేస్ ఇచ్చి అండ్ అగైన్ ప్లస్ ఓబిజే డాట్ ఎస్టిఆర్ ఇటు దీన్ని కామెంట్ చేద్దాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ ఫార్మాట్ ప్లస్ డబుల్ కొటేజ్ స్పేస్ అండ్ ఓబిజే వన్ డాట్ ఎస్టిఆర్ అండ్ ఇది కూడా మనకు కామెంట్ రన్ చేస్తే మనకు రిజల్ట్ అనేది ఒక సింగిల్ లైన్లో వస్తుంది ఓకే చూసారా వచ్చేసింది ఓకే అండ్ మనకు మెథడ్ ద్వారా ఒక మెథడ్ ద్వారా ఒక ఇన్సులైజేషన్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం ఆ మెథడ్ ద్వారా ఇన్సులైజేషన్ చేసి నేను రీడ్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఎలా చేయొచ్చు అంటే దీనికోసం నేను సపరేట్ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే మెథడ్ అనేది వాటి అన్నిటిని యాక్సెస్ కాబట్టి టూ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ క్లా ఫస్ట్ దాంట్లో ఇందులో టూ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తా ఏమని రిటర్న్ టైప్ మనం యాక్సెస్ పబ్లిక్ అయినా ప్రైవేట్ అయినా ఏదైనా పెట్టచ్చు డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి డీఫ్ డీఫ్ అవాయిడ్ అని ఇచ్చేసి 
method ref okay method ref ikkada nenu int a comma string str idu na methods we now refers same method ki manam already vaadi inde vanna vaadochu lekapothe different things aina sare vaadochu problem aithe ledhu but aithe nenu confusion undagoddu kabatti b anu vaadatanu ikkada str1 anu vaadtanu because endukante malli confusion avakokunda okay a equal to b a equal to b str equal to str1 idi reference of method ఒక రెఫరెన్స్ గా మెథడ్ కి ఇస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ నేను వైడ్ డిస్‌ప్లే వైడ్ డిస్‌ప్లే ఇక్కడ నేను డిస్‌ప్లే చేస్తున్నా ఏమే చేస్తాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ అప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏ ప్లస్ స్పేసెస్ ప్లస్ ఎస్టిఆర్ ఇవి నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఓకే ఇది నా ప్రింటింగ్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ ని ఇక్కడ నేను యాక్సెస్ చేస్తాను దీనికోసం ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ మెథడ్ ని కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇదంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇక్కడ మెథర్ రెఫ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మనకు మెథర్ రెఫ్ లో టూ వాల్యూస్ పేరమ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఒకటి ఇంటీజర్ ఒకటి స్ట్రింగ్ ఈవెన్ మనం ఇక్కడికి వచ్చి చూసామంటే ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకే కాబట్టి మనం దాని ద్వారా కూడా మనం వాల్యూస్ ఏ పాస్ చేయాలి ఏ పాస్ చేయకూడదు అనేది ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను మెథడ్ పాస్ చేశాను మెథడ్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేశా ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తాను నాకు డిస్ప్లే అవ్వవు చూడండి ఎంటీ వచ్చింది ఎందుకు అంటే మనం మెథడ్కి రెఫరెన్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం ఈ మెథడ్ రెఫరెన్స్ వాల్యూ బట్ ఈ మెథడ్కి రెఫరెన్స్ ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చాక మనము ప్రింట్ చేస్తానికి డిస్ప్లేలో ప్రింట్ చేస్తాండి అది కాబట్టి మనము డిస్ప్లేలో ఉన్న దాన్ని వాడాలి అంటే దాన్ని కూడా డిస్ప్లే ఇప్పుడు మనకు రన్ అవుతుంది చూడండి మనకు వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్సలైజేషన్ త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఉంది అందులో నేను ఈ వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇది ఓవరాల్గా మనకు కంప్లీట్గా అంటే ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడము ఒక అందులో ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయడం అంటే రెఫరెన్స్ ద్వారా ఒక వాల్యూని క్రియేట్ చేయడము మెథడ్కి రెఫరెన్స్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయడము ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అది ఆ కాన్సెప్ట్ని కూడా కవర్ చేస్తాను ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైన అనుకుంటున్నా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ